ಸಮಾಚಾರ ನೆರಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಲ್ಕಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪಟ್ಕಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಸಿ ಸಿ ಉಗ್ರರ ನೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಜಗ ಜಾಹೀರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ವೈ ಎಫ್ ಐನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಘಡಗಳು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹುತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಸಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಂದೇಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಇತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದೂರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರದಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರದಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನಿಂದಾಗಿ
ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಗೌರವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಒಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಂತ ಬೇಕಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತನನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರನ ಮಾಡಿ ಆ ಮು ಮುಖೇನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅದೇ ಇರಲಿ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾ ಕೇವಲ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿ ಚುನಾಯಿತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಿಡಿದು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂಥ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ನಿಲ್ಲುಕ ಕಾರಣ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೀವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಇವತ್ತು ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದಂಥ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಹುತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ದಮನಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಇವರು ಡಿ ಕೆ ರವಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅನಂತರ ಗಣಪತಿ ಹೇಗೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಚಿವರ ಒಂದು ನೇರ ಒಂದು ಭಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಗ ಕಳೆದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿ ಐ ಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವರದ್ದು ಶಾಸಕರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾ
ಎಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಒಬ್ರು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ನಿಮ್ ನೆನಪಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರತ್ ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಆ ಥರನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಥರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದಾದರೆ ಆತ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಟ್ಕಳ ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದ್ ಅವರ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಷ್ಕರ್ ತೈಬಂದಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಳಗಡೆ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ ಅವರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣಗಳು ಅವರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈತ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಉದ್ಗ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಲೆಗಾಂ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರಿನ ಇವರು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗುಂಡು ಗನ್ ಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹತ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೂಲೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಓಲೈಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಯಾರಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು 
ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅದು ಪ್ರಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಂತ ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಂತ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಬದಲಾಗಿ ಬ ಇದನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾಯ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳಂತಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ ಇವರು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಿತ್ರರೇ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಹತ್ತಿರದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನೀವು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೇವಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುನ್ನೆ ನೀವು ಗಮನಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಧಾರ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಧೀರ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹೇಳುದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ದ ಕೇರಳ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ವಿಭಜನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನೀವು ಮಾಲಿಂಗ ಸ್ಫೋಟ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನೀವು ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿರಿ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನೇ ಕಲ್ಲುವುದು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರು ಸಪ್ತವರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾರದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಇಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಬಾರ ಬಾರ ತಡೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗುಪ್ತಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಆಗಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಅದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ
ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಚುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಿದೆಯಾ ಆತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಥವಾ ಆತನಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಸುವಂತ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಆತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅದು ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತದೆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡ್ತದೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಅಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತನ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವೆಲ್ಲ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ ಅಥವಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈತನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಇಂತಹ ಫೋನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಮಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರುವೊಂದು ಅಥವಾ ಚುರುಕುತನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದು ಈಗ ವಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಾದರೂ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುವಂತಹ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಷಣಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅರ್ಧ ಖಂಡಿತ 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 ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳುವಂತ ಅದೊಂದು ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಆಗುವಂತ ಸ್ಫೋಟ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅದ್ರಿಂದ ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಜನ ಜೀವನ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಸಿಝಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಕು ಮಾಡಿದಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಎದೆ ಗುಂದಿಸದೆ ಈ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಎದೆ ಗುದಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಎದೆಗುಂದಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾರ ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಇದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತ ಬಾರದಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬದಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭೇದಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಾವು ಜನ ಕೊಡುವಂಥ ನೈತಿಕ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹೊರತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಒಬ್ಬೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಹಾಕ್ತದ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಸಿಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನಾಶ ಆಯ್ತಾ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳಿತದೆ ನಾವು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀಬೇಕು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕೋಮುವಾದ ಈ ದೇಶದ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ವಿಚಾರ
ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗ ಹತ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಕರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಂತ ನೀವು ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೂಪ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ದು ಅದು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಕವಾದ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಿದೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದು ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ಆ ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಹತ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬಾರ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕದಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆವಾದಂಥ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥ ಸ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರಕಾರ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ತುಂಬವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒಂದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿ ಸಚಿವರಿರ್ಬೋದು ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಅವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿನ್ನೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವುದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಂತೆ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಹತ್ಯೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಹತ್ಯೆಗಳು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹತ್ಯ
ಆದರೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾತದ್ದು ನೀವು ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ನಾವು ಅವರೊಂದು ರಾ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಯಾರೇ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾ ಒಬ್ಬ ಮು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾ ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಓಟು ಇದು ಹಾಕುದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರರ ನೆರಳು ಇದೆಯಾ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಉಗ್ರರ ನೆರಳೆಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕರಾವಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿಪಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಮ್ತಿಹಾಸ್ ಅವರೇ ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇರುವುದಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು
ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದನ್ನಂತ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಬಹುದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಯಾವನೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ರಾಜಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಆಗುವವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವಧರ್ಮದವರೇ ಕೊಲೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೌನ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಂತ್ವನ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಜುಬೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಸ್ವಧರ್ಮದವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆದಿದೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಇವರ ಜುಬೇರ್ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬದರು ಅದನ್ನು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಖಂಡನೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಇರ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಬಿಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಬಿಡಿ ಕಣ್ಣನೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಯೂಟಿಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಟಿಕಾದ್ರ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋರು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಸನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋರು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊಲೆ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜಾಗೃತಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಪ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ದೇರ ಬರ್ತದೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್ ನಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಕಲ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದಂಥವನು ಗಾಂಜಾ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಿಕೆ ಬರೆದು ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತಾದರೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿತಾರೆ ಯಾವ ಸಿಗದಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಾಂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಗಾಂಜಿ ಸೇದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಆದ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನರನ್ನು ಗುಂಡ ಕೈದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಾಂಜವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಅದು ದಂಧೆ ಮಾಡೋರು ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಕೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಲೈಕೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತದ ನಾವು ಸಂಸದರ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರನ್ನು ನಾವೊಂದು ಹೇಳುದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸದನಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಹತ್ಯೆಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ಯೆಗಳು ಆದ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತ ಹತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗದಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇವರು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಜುಬೇರ ಹತ್ಯೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾದರ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ಜನರ ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಜನತೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಚೂಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಚಿವನಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗದಾಗಂತ ಪೂರ್ವೋತ್ತರವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ಯೆ ಆದ್ಯಂತ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕನ್ನ ಬೀಳ್ತದಂಥ ದುರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತರ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಒಡೆಯದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಇಷ್ಟೂ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗೊಂಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೆ ಅವರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಮಣ ತರೈ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾದರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ನಾವು ಇವರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಇವರು ಶರತ್ ಮಡಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಕರ್ಪ್ಯೂನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕರ್ಪ್ಯೂನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರೇ ಹೇರುವುದಂತಾದರೆ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಹಾವಳಿ ಇವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಚಿವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರಬಾರ್ದು ಹತ್ಯೆ ಯಾವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅನ್ನು ದೂರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಭಯ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬೈದುಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಚಿವರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಒಂದು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಲಾಜಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಹ